Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 6 juin 2022. J'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti. On va regarder avec l'oracle au quotidien quel est le message. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Et derrière, on a « Ne vous perdez pas ». Bon il y a des doutes là hein, par rapport à votre avancement dans votre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et on vous dit ici de ne pas, de pas laisser tomber, d'accord Continuez vos efforts, vous y êtes presque. On va voir avec le pouvoir du lâcher prise, qu'est-ce qu'on a comme conseil Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Et derrière, on a « Imprégnez-vous de la beauté de la nature ». Oui, vous êtes tout à fait capable d'y arriver, d'accord Ne vous dites pas euh, que les autres peuvent faire mieux que vous ou quoi que ce soit. Ici, vous êtes totalement capable de le faire et ne vous comparez pas. Vous ne comparez pas les gens en face de vous. On en a deux. On a désorienté, optimiste. D'ailleurs, on a têtu. Bon, je pense ici euh, clairement qu'il y, qu y a une situation là, vous ne savez plus. Vous ne savez plus si vous devez continuer, si vous devez arrêter, etc. Ici, on vous dit de maintenir le cap, d'accord euh, Et de rester euh, dans une énergie positive, d'accord avec optimiste, c'est vraiment ça. Mais on voit qu'avec des orientés, il y a des choses qui, qui vous perturbent ici, hein, clairement. On va regarder avec le 77, quel est le message pour ce lundi On parle de nouvelles ici. De nouvelles qui arrivent de loin ou de nouvelles qui viennent à vous, hein, qui éclaircissent une situation ou qui vous parlent d'un voyage sur cet été, c'est possible on a le printemps qui ressort. Hein. On est encore sur le printemps. On voit que c'est bloqué là. Hein. Ça va se débloquer sur l'été. Bien sûr, c'est une guide en général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Allez, on a le coup de téléphone. Et l'œil fermé. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Mais vous ne vous y attendez pas. Euh... C'est peut-être un coup de téléphone qui arrive euh, d'une personne que vous ne connaissez pas ou très peu. Ça peut être aussi des échanges hein, que vous n'attendez pas. Il y a le silence et la question. Ouais. Ouais, vous vous posez des questions par rapport à des échanges. Hein. Allez, pour ce lundi 6 juin 2022. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos On a le soutien, l'amitié, le rapprochement, la soudaineté avec la foudre, le déplacement, le mouvement, la personne extérieure à vous et, vous, et le retour. Donc là, il y a soit le retour par rapport à... Il y a une réponse que vous attendez. On voit ici, bon, avec l'amitié et tout, le soutien, c'est quand même positif. Mais ça arrive assez soudainement, ça fait peut-être un temps que vous attendez cette réponse. Ou alors ici, il y a vraiment le retour d'une personne ou le retour d'une situation. Mais on voit que du coup, ça avance d'un coup. Hein. Quelque chose qui se débloque d'un coup et on voit euh, un rapprochement, euh, des confidences, euh, une amitié naissante, une confiance. Allez, on a le lit, le repos. Les conflits, la dualité, le fait de se recentrer sur soi, la stagnation, l'arbre 
et la transformation. Oui. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être. Euh, alors, soit vous allez euh, être en arrêt maladie, parce que trop c'est trop, et vous ne vous en rendez pas compte, et là, euh, votre corps va vous dire stop, et ça permet de créer un changement ici. Soit vous avez besoin de repos par rapport à des difficultés, vous avez besoin de vous ressourcer, d'accord et de faire une introspection qui va aboutir sur une transformation, sur un changement notoire. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas perdre espoir, hein, d'être persévérant, persévérante dans ce que vous voulez mettre en place. Mais on voit ici que vous avez besoin de prendre du recul, de vous ressourcer, de vous reposer ici. Ça fait peut-être un moment que ça dure hein, au niveau d'une procédure ou autre ici, ou d'un litige. Hein, mais on voit ici qu'il y a une fin par rapport à ça. Donc c'est plutôt positif, hein. On va regarder qu'est-ce qu'on a ici. L'espoir. Le choix. Ouais. Ça peut concerner un héritage. Ça peut concerner au niveau le, le domaine financier ici. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un choix à faire. Vous n'êtes peut-être pas euh, comment dire, sûr de vous. Il y a une indécision. Une dualité intérieure peut-être. Mais pour pouvoir prendre une décision... Là, ici, dans cette guidance, on vous demande de vous reposer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Qu'est-ce qu'on a après On a les festivités, donc il y a quelque chose de positif qui arrive. Hein. Mais ici, le mot d'ordre, c'est de prendre du recul par rapport à la situation. Et pour prendre du recul par rapport à la situation, c'est de vous reposer, de vous détendre. On va regarder avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a l'enfermement et on a le contrat. Il y a une attente ici, hein, d'une concrétisation. On retrouve l'amitié, la santé, il y a un soutien ici. Hein. Ça peut être euh, un soutien au niveau euh, psychologique euh, ou au niveau euh, d'un médecin ou autre, hein, d'un professionnel. Pour d'autres, ça concernera justement le fait de mettre une activité en place hein, au niveau euh, d'une un, thérapie, j'allais dire, mais... Comme si vous deviez euh, concrétiser euh, une formation que vous avez faite en tant que thérapeute. Hein. Pour euh, certains et certaines, vous allez concrétiser une activité indépendante. Là. On a l'amitié au dos, la fatalité, la trahison. Et il y a la fin. Ouais. Il y a la fin d'un passé ici, d'accord Il y a la fin d'une situation blessante. Ça peut être au niveau familial. Ça peut être au niveau d'un héritage. Ça peut être au niveau amical aussi. En tout cas, ça concerne un relationnel de ce que je vois là. Ici, il y a la fin d'une situation aussi du passé. Hein. Quelque chose qui dure depuis longtemps, c'est bon. Ça prend fin. On va regarder ici, qu'est-ce qu'on a Vous avez du soutien, vous êtes entouré ici avec l'amitié. On a le compromis, l'accord, l'entente. On parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. On parle de l'ouverture, de la projection et de l'amour. Bon, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dénoue. Euh, on dirait que c'est la suite du week-end en fait. Hein. Ici, vous pensez à une personne en particulier ou alors ce sont vos actions. Alors, si c'est par rapport à une personne en particulier, on voit qu'il y a une ouverture et pour moi, c'est une ouverture à l'échange, à la communication. On voit que pour vous ici, c'est difficile de vous projeter. Vous êtes dans la confusion, les doutes, les craintes. Mais derrière, ça se résout bien parce qu'on a l'amour et on a le compromis. Donc, soit il est question d'une réconciliation, soit il est question d'une entente. Vous allez peut-être vous engager dans un CDD, mais parce que l'activité, l'emploi que vous recherchez ici vous convient parfaitement. Pour d'autres, c'est vous pensez à une personne. Ici, on voit qu'elle est dans l'ouverture sur ce lundi. Alors, les projections ici... Soit vous allez vous projeter ensemble, soit euh, vous êtes dans les doutes et la confusion, mais dans tous les cas, vous allez trouver un compromis et ça va vous faire plaisir. On va regarder avec la métiste Love Oracle sur euh, hop, sur 
Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi On a l'amour inconditionnel, hein, l'amour véritable et la fidélité, la sincérité. Donc là, il n'y a pas de doute hein, sur un relationnel sentimental. Et pourtant, on voit que vous vous méfiez par rapport à un nouveau départ, par rapport à des projets à deux. Qu'est-ce qu'on a qui saute là La pause, le break. Il y a peut-être une pause dans un couple ici. Hein. Oui, il y a une confusion, hein, clairement, pour certains et certaines d'entre vous. Hop. Allez, je remélange encore une fois et on fait le tirage. Alors au dos, on a l'âme sœur, la chance, l'opportunité, l'invitation, le message reçu et la tromperie. Alors, soit c'est vous euh, qui êtes méfiant, méfiante hein, par rapport à une proposition qui vous est faite. Pourtant, on vous dit que c'est une opportunité et que c'est une personne euh, importante. Soit ici, avec le masque et l'âme sœur, ici j'ai une surprise, une invitation surprise qui arrive ici. Hein. Alors, le compromis, on a vous. Réconciliation avec vous-même. Trouver un accord. Que vous soyez un homme ou une femme. Sur euh, la personne extérieure à vous, on a bah, vous encore. ok. Sur l'ouverture, on a le détachement. La période de lâcher prise. Sur la projection, on a le nouveau départ. Et sur l'amour, on a l'amour véritable. Bon. Bon, je ne vais pas faire de situation. Ici, on voit un couple, hein, clairement. Euh, pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre, vous lâchez prise. Et là, il y a vraiment des sentiments réciproques. Il y a un nouveau départ. Même si vous êtes un peu dans la confusion ici, euh, il y a cette histoire de compromis. Hein, de... J'ai l'impression que vous êtes euh, tous les deux à l'écoute l'un de l'autre pour que ça se passe au mieux. Euh, dans tous les cas, ici, il y a cette histoire de nouveau départ. Il y a un lâcher prise, il y a une ouverture au niveau de la communication, il y a une ouverture au niveau du cœur en face de vous. Et on voit ici euh, que ça se, finit, euh, ça se finit super bien. Je ne peux pas dire autre chose. C'est un tirage euh, enfin, qui coule de source. quoi. On a un renouveau ou un nouveau départ dans votre vie sentimentale avec une personne ici. Et on parle bien de personnes... Euh, que vous soyez un homme ou une femme, en fin de compte. Hein. Il y a vraiment cette histoire de s'entendre, de s'accorder, de lâcher prise, de s'ouvrir et d'aller vers des sentiments. Il y a, il y a des déclarations ici, hein, clairement. Alors, ça peut vous perturber hein, avec la projection. Mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Je pense que c'est dû à ce que je vous ai dit là. Hein. Là, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Il y a une invitation surprise, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Hein. Ou alors euh, une rencontre. Hein. Ça, ça vient assez soudainement. Hein. On est vraiment là-dedans, hein, dans l'inattendu en ce moment. Euh. On va faire les questions-réponses. Alors hop, je vais chercher l'oracle chakra du cœur. Voilà, hop là. On y va. Allez, pour les questions-réponses au niveau sentimental. On a rencontre lors d'une sortie le week-end prochain et tu n'es pas prêt. Pour moi, ça, ça, me, ça revient à la guidance qu'on vient de faire, c'est qu'il y a une surprise là. Il y a une invitation ou alors il y a une rencontre à venir pour les célibataires. On va regarder le message avec l'oracle des réponses. Retour du passé, cette fois en positif. Ouais, bon, alors du coup, j'ai remélangé, mais... Euh... 
Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Tu devrais parler, le partager. Tu devrais en parler, pardon. Le partager, le communiquer. Il y a, il y a beaucoup de communication qui arrive ici. Hein. Il, y a cette, euh, il y a cette délivrance. délivrance pardon. Euh, on a le vendredi, on a le signe de la balance du 23 septembre au 22 octobre. Et on a durant la nouvelle lune. Il y a quelque chose d'important là qui se produit. Hein. Allez, on va regarder avec les réponses angéliques. C'est parti. Allez, pour la question réponse générale, on a « si vous croyez ». Derrière, on a le succès. Votre foi est mise à rude épreuve. Votre foi est mise à l'épreuve. Avance sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Tu te trompes complètement. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Quelque chose de nouveau est prévu. Bon. Bah, ça parlera à certaines personnes. Hein. Parce que là, c'est vraiment... On a le succès derrière. Donc, on a une... quelque chose de... de positif. Une réussite qui arrive ici. On a le mois de mars. Le lundi. Et là, j'ai deux fois le 7. Hein, mois de juillet. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose en mars. Ou alors, la planète Mars nous parle de, de l'action. Hein. Dans tous les cas, là, il y a quelque chose avec le mois de juillet hein, qui ressort. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon lundi. Et puis, on se retrouve hein, pour les énergies du jour. Euh, ben, du coup, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous <rire>